ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫോർ മെഡിക്കോസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മയസ്തിനിയ ഗ്രാവിസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അതിനു മുന്നേ ആദ്യം മയസ്തിനിയ ഗ്രവിസ് എന്താണെന്ന് ആ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ആളുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരാൾക്കാണ് ഈ അസുഖം കാണാറ് ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ നിക്കോഡ്നിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ അതിനാണ് ഞാനിവിടെ എൻ ആർ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നിക്കോഡ്നിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻറ്റിബോഡികൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മസിൽ എൻഡ് പ്ലേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിക്കോഡ്നിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് എൻ എം റിസെപ്റ്റേഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് മയസ്തിനിയ ഗ്രവിസ് ഈ അസുഖത്തിൽ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് വന്ന് നമ്മുടെ നിക്കോഡ്നിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള നിക്കോഡ്നിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വൺ ബൈ തേർഡ് ആയിട്ട് കുറയുന്നു അതായത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നിക്കോഡ്നിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മുപ്പത്തി മൂന്നായിട്ട് കുറയുന്നു വൺ ബൈ തേർഡ് ആയിട്ട് കുറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ദർ വിൽ ബി സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫക്റ്റ് ദർ വിൽ ബി സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷൻ ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷനിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫക്റ്റും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു വൺ ബൈ തേർഡ് ആയിട്ട് കുറയുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ കോളിനോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതോടൊപ്പം ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷനിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫക്റ്റും ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് നേരം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദർ വിൽ ബി വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഈസി ഫെറ്റിക ഫെറ്റിക്കബിലിറ്റി അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കുകയും നമുക്ക് ബലക്കുറവൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാം പക്ഷേ കുറേ നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദർ വിൽ ബി റിക്കവറി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം തോന്നും നമ്മൾ വന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പോകും ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന മസിലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐലിറ്റിൽ എക്സ്ട്രാ ഓക്കുലർ മ മസിൽസ് ഫേഷ്യൽ മസിൽ ഫരിഞ്ചൽ മസിൽ ഇവർ നാല് പേരാണ് ആദ്യം ഈ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ വീക്ക്നെസ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ മസിൽ പിന്നെ ലേറ്റർ സ്റ്റേജുകളിൽ മാത്രമേ ലിംസിലും അതുപോലെ റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽസിലും ഒക്കെ ഈ വീക്ക്നെസ് അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മയ മയസ്തിനി ഗ്രവ് ഗ്രവിസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റല്ല രണ്ട് ടെസ്റ്റും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് മൂന്ന് ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിൽ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമിലിയോറേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അമിലിയോറേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ഇഡ്രോഫോണിയം ആണ് ഇഡ്രോഫോണിയം ഏത് ടൈപ്പ് ഡ്രഗ്ഗാണ് അതൊരു ആൻറ്റിക്കോളൻ എസ്തറൈസ് ആണല്ലേ ഇഡ്രോഫോണിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഡ്രോഫോണിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസായിട്ട് ടു മില്ലിഗ്രാം ഐ വി കൊടുക്കും ടു മില്ലിഗ്രാം ഐ വി ടു മില്ലിഗ്രാം ഐ വി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും വിപരീതമായ എന്തെങ്കിലും വിപരീതമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊരു കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു മുപ്പത് ടു അറുപത് സെക്കൻഡ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് മില്ലിഗ്രാം കൂടി കൊടുക്കും അതായത് ടു മില്ലിഗ്രാം ഐ വി ടെസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എയ്റ്റ് മില്ലിഗ്രാം കൂടി കൊടുക്കും ഇഡ്രോഫോണിയം ഇപ്പോൾ മൈസ്തിനി ക്രൈവിസ് ഉള്ള ഒരു ആളിലാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുക ഒന്ന് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ദ വീക്ക്നെസ് രണ്ട് ദർ വിൽ ബി ഷോർട്ട് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ അഫക്റ്റഡ് മസിൽ അതായത് ഈ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്ന മസിലിൽ കുറച്ച് ശക്തി കിട്ടിയതുപോലെ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് തോന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് സഫറിങ് ഫ്രം മൈസ്തിനിയ ഗ്രവിസ് എന്നാൽ വേറുള്ള മസ്കുലോ ഡിസ്ട്രോഫിയിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു റിവേഴ്സൽ ഓഫ് വീക്ക്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റോ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഈ അമിലിയോറേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഇഡ്രോഫോണിയം അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ നിയോസ്റ
സോറി നിക്കോട്ടിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ബ്ലോക്ക്ഡ് ബൈ ട്യൂബോക്യുറാറിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നിക്കോണിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ഈ ട്യൂബോക്യുറാറിൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുക അവിടെ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം ഐ വി ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം ഐ വി ട്യൂബോക്യുറാറിൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദർ വിൽ ബി മാർക്കറ്റ് വീക്ക്നെസ് അതായത് ബലക്കുറവ് കുറേ കൂടി കൂടുകയും ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ മസിലിന് മയസ്തിനിക്സിൽ എന്നാൽ മൈസ്തീനിയ ഗ്രവിസ് ഇല്ലാത്തൊരു പേഷ്യൻ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ട്യൂബോക്യുറാറിൻ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ആൻറ്റി നിക്കോട്ടിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സോറി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റി നിക്കോ ആൻറ്റിബോഡീസ് അതാണ് ഏറ്റവും റിലേബിൾ ടെസ്റ്റ് ഒന്നുകിൽ അത് പ്ലാസ്മയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ബയോപ്സി സ്പെസിമിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ മെയിൻ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഡ്രഗ് ഡ്രഗ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈസ്തിനിയ പ്രധാനമായും നാല് ഡ്രഗ്ഗുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക നാല് അല്ല പ്രധാനമായും നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയോസ്റ്റിക്മിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺജനേഴ്സ് ആണ് നിയോസ്റ്റിക്മിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയോസ്റ്റിക്മിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണം നിയോസ്റ്റിക്മിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസറ്റേൽ കൊളീൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി അതെ വി ദി അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ദി അസറ്റേൽ കൊളീൻ ഇൻ ദ ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷൻ ഇത് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് ഒന്ന് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് അസറ്റേൽ കൊളീൻ വഴി രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിയോസ്റ്റിക്മിൻ ഹാസ് എ ഡയറക്റ്റ് ഡീപോളറൈസ് എഫക്റ്റ് അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡീപോളറൈസസ് ദ എൻപ്ലൈറ്റ് അങ്ങനെയും നിയോസ്റ്റിക്മിൻ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നിയോസ്റ്റിക്മിൻ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡോസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിഗ്രാം ആണ് സിക്സ് അവറിലി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിഗ്രാം ഐ സോറി ഓറലി ഓറലി ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിഗ്രാം കൊടുക്കും ആറ് മണിക്കൂർ ഇടപെട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോസ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് നമ്മൾ ആറ് മണിക്കൂർ ഇടപെട്ട് പതിനഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം നമ്മുടെ നിയോസ്റ്റിക്മിൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ആളിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ ഫ്രീക്വൻസിയും ഡോസുകളൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്തണം ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ ഡോസിങ് ഒക്കെ ഇതിൽ ആവശ്യമാണ് അപ്പം വേറൊരു ഡ്രഗ് ഉണ്ട് നിയോസ്റ്റിക്മിൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള പിർഡോസ്റ്റിക്മിൻ പിർഡോസ്റ്റിക്മിൻ ഇസ് എൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓഫ് നിയോസ്റ്റിക്മിൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ലെസ് ഫ്രീക്വൻ ഡോസിങ് അതിന് ലെസ് ഫ്രീക്വൻ ഡോസിങ് മതിയാവും പിന്നെ പിന്നെ പ്രധാനമായും പറയാനുള്ളത് ഈ നിയോസ്റ്റിക്മിൻ പിർഡോസ്റ്റിക്മിൻ എന്നിവയൊക്കെ സിംറ്റമാറ്റിക് റിലീഫാണ് പ്രധാനമായിട്ട് തരിക ബേസിക് ഡിസോർഡറിൽ ദർ വിൽ ബി നോ ഇഫക്റ്റ് അതായത് ഓട്ടോമിൻ ഡിസീസാണ് ആൻറ്റിബോഡീസാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആൻറ്റിബോഡീസിനെതിരെ ഇവർ ആക്ട് ചെയ്യില്ല ഇവർ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയ നമ്മുടെ അസറ്റേൽ കൊളീനിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി അസറ്റേൽ കൊളീൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സിംറ്റമാറ്റിക് റിലീസാണ് അല്ല സോറി റിലീഫാണ് തരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മോഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തയമക്റ്റമിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദർമജിക്കൽ റിമൂവൽ ഓഫ് തായമസ് ഇത് പ്രധാനമായും ജനറലൈസ്ഡ് വീക്ക്നെസ് അനുഭവം നമ്മൾ പ്രധാനമായും തയമക്റ്റമി ചെയ്യുന്നത് ജനറലൈസ്ഡ് പിന്നെ അത് എങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ ദേ ഷുഡ് ഹാവ് തയമോമ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യങ് പേഷ്യൻസ് യങ് പേഷ്യൻസിന് തയമോമ ഉള്ളവരിലും ആയിരിക്കും തയമക്റ്റമി ചെയ്യുക തയമക്റ്റമി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ദർ വിൽ ബി ഗ്രാജുവൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നുകിൽ ഗ്രാജുവൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ഈവൻ കംപ്ലീറ്റ് റെമിഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ഗ്രാജുവൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഈ അസുഖം മാറുകയോ ചെയ്യാം ഈ തയം തയമസ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തയമസിൽ ദർ ദർ ഈസ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മൂഡിഫൈഡ് മസിൽ സെൽസ് മോഡിഫൈഡ് മസിൽ സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ മസിൽ സെല്ലിൻ്റെ സർഫസിൽ
കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഈ നമുക്ക് മയസ്തീനി ക്രേവിസിൽ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് തരിക പിന്നെ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ്സ് എപ്പോഴും റിസേർവ്ഡ് ഡ്രഗുകളാണ് അതായത് ആൻറ്റിക്കോളിൻ എസ്തറേസസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും അതുപോലെ തലമെക്റ്റിമി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും കാണിക്കാത്ത രോഗികളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് മെത്ത മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിക്കോഡ്നിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡീനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ നിക്കോഡ്നിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സിന്തസിസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ പ്രഗ്നിസലോൺ പ്രഗ്നിസലോണിൻ്റെ കൊടുക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം ഡെയിലി കൊടുക്കും തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം ഡെയിലിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കേസുകളിലും റമിഷൻ ഉണ്ടാകും റമിഷനിൻ അബൗൺ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി കേസസ് ഈ റെം നമ്മുടെ ഈ അസുഖം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻ്റെനൻസ് ഡോസ് ആകണം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഡോസിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ടെൻ മില്ലിഗ്രാം ഡെയിലി ഒന്നുകിൽ ഡെയിലി പത്ത് മില്ലിഗ്രാം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിൽ പത്ത് മില്ലിഗ്രാം കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു മെയിൻ്റെനൻസ് തെറാപ്പി ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തു പോകുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻസ് ആണ് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻസിൽ വരുന്നത് അസാത്തിയോപ്രിനും സൈക്ലോസ്പോറിനും ആണ് അസാത്തിയോപ്രിൻ ആൻഡ് സൈക്ലോസ്പോർ അതിൽ ഈ അസാത്തിയോപ്രിൻ എങ്ങനെ ാണ് നമുക്ക് മയസ്തീനി ഗ്രവിസിലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് തരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും നമ്മുടെ നിക്കോഡ്നിക് റിസെപ്റ്ററിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡിയുടെ സിന്തസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേ വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ നിക്കോഡ്നിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ടീ സെൽസിനെയാണ് ഇവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ടീ സെൽസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ ആൻറ്റിബോഡീനെ ആൻറ്റിബോഡിയുടെ സിന്തസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക അസത്രിയൂപ്രിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഹാവ് വെരി സ്ലോ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ സ്ലോ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് എബൌട്ട് മന്ത്സ് ഒക്കെ എടുക്കും മാസങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് കുറച്ചെങ്കിലും റെമിഷൻ ഉണ്ടായി തുടങ്ങുക പക്ഷെ റെമിഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഡ്രഗ് ആയിട്ട് ഒരു മെയിൻ്റെനൻസ് തെറാപ്പിക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഡ്രഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഇൻ മെയിൻ്റെയിനിങ് റെമിഷൻ ഒരു മാസമൊക്കെ ആയാലേ നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച ഒരു മാസമൊക്കെ ആയാലേ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അങ് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അടുത്തത് പ്ലാസ്മ ഫെറസസ് ആണ് പ്ലാസ്മ ഫെറസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്മ എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ആൻറ്റിബോഡീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതാണ് പ്ലാസ്മ ഫെറസസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ആൻറ്റിബോഡീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു ഇത് ഒരു ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ഡ്രമാറ്റിക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് തരിക മയസ്തിനി ക്രൈസിസിലാണ് പ്രധാനമായും പ്ലാസ്മ ഫെറസസ് ഉപയോഗിക്കുക മയസ്തിനി ക്രൈസിസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്യൂട്ട് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദി റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽസ് റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽസിനുണ്ടാകുന്ന അക്യൂട്ട് വീക്ക്നെസ് ആണ് മയസ്തിനി ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മയസ്തിനി ക്രൈസിസിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ ഫെറസസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിക്കവറി തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിക്കവർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി മയസ്തിനി ക്രൈസിസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവാം മയസ്തിനി ക്രൈസിസ് പ്രധാനമായും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ട്രക്കിയൽ ഇൻഡിബേഷൻ രണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേറ്റർ ട്രക്കിയൽ ഇൻഡിബേഷനും കൊടുക്കണം മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ രോഗിയെ വയ്ക്കാൻ വേണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മയസ്തിനി ക്രൈസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഈ എന്തൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീതയൽ പ്രഗ്നിസലോൺ ഐ വി മീതയൽ പ്രഗ്നിസലോൺ പൾസ് തെറാപ്പി ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കൊടുക്കുക ഐ വി മീതയൽ പ്രഗ്നിസലോൺ കൊടുക്കും ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ മൈസ്തിനി ക്രൈസിസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ആൻറ്റിക്കൊളിൻ എസ്റ്ററൈസസിലെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗിനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കൊടുക്കരുത്
കാരണം ഇങ്ങനെ ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഡോസൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റിക്കോളി നെസ്റ്ററൈസ് ഓവർ ഡോസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓവർ ഡോസ് ഓഫ് ആൻറ്റിക്കോളി നെസ്റ്ററൈസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ദെർ വിൽ ബി പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡീപോളറൈസേഷൻ ഇൻ ദി മസിൽ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് ഈ മസിൽ എൻഡ് പ്ലേറ്റിൽ പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡീപോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ന്യൂറോമസ്കുലർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും വീക്ക്നസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് കോളിനർജിക് വീക്ക്നസ് എന്ന് പറയുക എന്ത് കോളിനർജിക് വീക്ക്നസ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മൈസ്തനി ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവാം കോളിനർജിക് വീക്ക്നസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അതായത് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ മൈസ്തനി ഗ്രവിസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മൈസ്തനി ഗ്രവിസ് ഉള്ള ഒരാളിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആൻറ്റിക്കോളിൻ എസ്റ്ററൈസസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈ ഡോസിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് വീക്ക്നസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് മൈസ്തനിക് വീക്ക്നസ് രണ്ട് കോളിനർജിക് വീക്ക്നസ് ഈ മൈസ്തനിക് വീക്ക്നസ് ആണോ വരുന്നത് കോളിനർജിക് വീക്ക്നസ് ആണോ വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ കാരണം രണ്ടിനും രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുക ഇപ്പം മൈസ്തനി ക്രൈസിസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കോളിനർജിക് വീക്ക്നെസ്സിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈസ്തനി ക്രൈസിസ് എക്സസർബേറ്റ് ചെയ്ത് ആൾ തട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ആണുള്ളതും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണം മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇഡ്രോഫോണിയം ഇഡ്രോഫോണിയം ടു മില്ലിഗ്രാം ഐ വി കൊടുക്കുക കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ആളിന് ഇപ്പോൾ വീക്ക്നസ് ഉള്ള ആളിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത് മൈസ്തനിക് വീക്ക്നസ് ആണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായാൽ മൈസ്തനിക് വീക്ക്നസ് ഇനി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കണ്ടീഷൻ മോശമാവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കോളിനർജിക് വീക്ക്നസ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് മൈസ്തനിക് വീക്ക്നസ് ആണോ കോളിനർജിക് വീക്ക്നസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക മൈസ്തനിക് ക്രൈസിസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുവാണ് അപ്പോൾ മൈസ്തിനി ക്രൈവിൻ്റെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സ